Marami tayong mga ginagamit na products made from minerals. Tara, panoorin natin ang tungkol sa minerals sa video natin ngayon. Ang mga sumusunod na larawan ay mga objects na pamilyar na sa inyo. Ang una ay ang lapis. Ang lapis or pencil ay may graphite at ginagamit ito sa pagsusulat. Ang halite ay ang mineral found in salt. Ito ay ginagamit naman sa pagluluto at preservatives. Ang cellphone ay binubuo ng iba't ibang klase ng minerals at ginagamit natin for communication. Ang mga sasakyan, roads, buildings at iba't ibang bagay pa ay mga halimbawa ng products derived from minerals. What are minerals? Minerals are the building blocks of rocks. Ang mga mineralogists ay gumagamit ng criteria para ma-determine kung ang material ay classified na mineral o hindi. Narito ang mga characteristics ng minerals. Characteristics of minerals 1. Naturally occurring, a product of Earth's natural processes 2. Inorganic, it must be a product of Earth's physical processes Makikita natin na parehong tinutukoy dito sa 1 and 2 ay ang mineral ay dapat product ng Earth's processes. In short, hindi ito man-made o hindi ginawa ng tao. Number 3. Homogeneous solid. Minerals should have definite volume and rigid shape. Ang ibig sabihin nito, ang material ay dapat mayroong identical properties regardless of location along its body at dapat dahil ito ay solid, mayroong definite shape and volume. 4. Definite chemical composition represented by a chemical formula. Ang ibig sabihin nito ay maaring ang mineral, for example, silver, ay binubuo ng silver atoms at ang diamond naman ay made up of only carbon atoms. Pero de meron ding mga minerals that are made up of chemical compounds. Each mineral has its own chemical formula. Halimbawa ng chem chemical formula na tinutukoy natin ay ang mineral na hematite. Ang chemical formula nito ay Fe2O3. The letters describe the element type which is Fe which is iron. O, which is oxygen, and the subscripted numbers describe the amount of those atoms in each molecule. A hematite molecule has two iron atoms and three oxygen atoms. 5. Orderly crystalline structure. Atoms of minerals are arranged in an orderly and repeating patterns. Kung ang atoms or molecules ay arranged in an orderly pattern that repeats at regular intervals, ang tinutukoy nito ang number 5 na characteristics. Para ma-identify ang mga minerals, mineralogists observe the following properties. A. Color Ang color ng mineral ay maaring magbago depending on the surface. Ang color ng mineral ay hindi gaano uh, ginagamit para sa pag-identify ng minerals dahil mayroong mga minerals na magkakapareho ng kulay. Streak, color of mineral in powdered form. Uh, ito ay usually obtained by rubbing the mineral on a hard white surface such as a tile of unglazed porcelain para mag-yield ng line or streak of fine powder. Ang susunod na property ay hardness, minerals resistance to scratching. Sa most scale of hardness, makikita natin na ang diamond, ang pinaka-hardest na material or mineral with a scale of 10. At ang pinaka-mababa naman ay ang talk na mayroong scale na 1. Next ay cleavage. Cleavage is the mineral's resistance to being broken and fractured. Kapag ang isang mineral na mayroong property na ito ay 
ginamitan ng hammer. Ano ang mangyayari sa mineral? Ang mineral ay magbe-break smoothly along specific internal planes at ang tawag sa smooth planes na ito ay cleavage planes. Ang ang isa pang maring mangyari ay magkaroon ng tinatawag na fracture. Ang fracture naman ay ang property ng mineral na kapag ka ito ay nag-break, magbe-break ito in a more or less random pattern. Walang makikitang mga smooth planar surfaces. Ito ang tinatawag natin na fracture. Ang isa pa na property ay ang tinatawag natin na crystalline structure or habit. Crystal habit is the characteristic external shape of an individual crystal or crystal group. A single crystal's habit is a description of its general shape. Luster, how light is reflected off a surface. Pag sinabi nating luster, ito ay ang manner kung saan ang mineral ay nagre-reflect ng light o kumikinang. Mayroon din tayong tinatawag na tenacity. Describes the mineral's reaction to stress. Ang mga ito ay tinatawag na brittleness. A mineral turns into a powder. So kapag ka nag-turn into powder ang isang mineral, ito ay mayroong property na brittleness. Another is malleability. A mineral can be flattened by pounding with a hammer. Next ay ductility. A mineral can be stretched into wire. Flexible but inelastic, minerals are bent but they remain in the new position. Pwede rin namang flexible and elastic, minerals are bent and they bring back to their original position. At ang uli ay sectility, ang ability of minerals to be sliced by a knife. Para sa activity sa page 29, prepare a list of minerals based on the most scale of hardness and identify some products that make use of these minerals. Narito ang mga example. Diamond. Corundum. Topaz. Para naman sa what I can do, List some of the uses of minerals around us. Narito ang examples. Para sa additional activities, finding the perfect match. Take at least 5 photos of minerals that are found in our day-to-day -day living. Identify the said minerals and state their unique characteristics and significance. Narito ang example. 